ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கல்யாண விளாக்ஸ் அண்ட் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம சோமாசு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நானூறு கிராம் மைதா நெருத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு முழு தேங்காய் உடச்சி திரிகி வச்சுருக்கேன் கால் கிலோ ஜீனியை பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிக்சியில் நூற்றம்பது கிராம் வெள்ளை ரவை வறுத்துக்கணும் நூற்றம்பது கிராம் பொட்டுக்கடலை இப்போ ஐம்பது மில்லி எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இதில் எழுபத்தஞ்சி மில்லி எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் நல்லா காய ஒட்டி இதில் ஊற்றிக்கணும் கா கிலோவுக்கு ஐம்பது ஊற்றணும் மேல் மாவுக்கு ஊற்றிக்கணும் அதுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் தூள் உப்பு வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் கலந்துக்கலாம் இப்போ அந்த எண்ணெய் நல்லா காயவும் ஊற்றிக்கணும் இதெல்லாம் வறுத்துட்டு முழுக்கணும்னு நான் காட்டுறேன் இதை லேசாக ஒரு அடி அடிச்சுட்டு வறுத்துக்கோ அப்படித்தான் அந்த திப்பு இல்லாமல் இருக்கும் நீளமாக இருக்கும் லைட்டாக ஒரே ஒரு இது வைப்பரில் அடிச்சுட்டு அப்புறம் வறுத்துக்கோ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு புகை வருது நல்லா காய ஒட்டி ஊற்றினேன்னா தான் சுமாஸ் நல்லா உப்பி வரும் ரெண்டு பக்கம் துணி வச்சுக்கோம் காஞ்சிருச்சு இப்போ ஊற்றி வச்சிடலாம் கை போட்டுறாதிய வரும் நல்லா முற வருது இப்போ இதில் எண்ணெய் நல்லா வறுத்துக்கலாம் நான் தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு அடி அடிச்சுட்டு வரேன் மிக்சியில் ஒரு அடி அடிச்சு வைப்பரில் அடிச்சுட்டு அதுல இருந்தா என்ன வந்துடும் ஃபைன் பவுடர் அது இப்படி அடிச்சிருக்கேன் பாருங்க டெசிகேட்டட் கோகனட் மாதிரி இதை வறுத்துக்குவோம் அந்த எண்ணெயில நல்லா ட்ரையா வறுத்துக்குவோம் அப்பதான் ஒரு பத்து நாளைக்கு வச்சு சாப்பிடலாம் ரொம்ப வறுக்காம பண்ணீங்கன்னா உடனே ஒண்ணு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நல்லா ட்ரையா வறுத்துக்குவோம் தேங்காயிருக்கிறேன் <laughs> அப்போதான் உங்களுக்கு தேக்கி வரும் சப்பாத்தி பாருங்க தேங்காய் நல்லா வறுபட்டுருச்சு அப்படி எல்லாம் மணல் மாதிரி இருக்கு எண்ணெய் பசையெல்லாம் வருது நல்லா வறுபட்டுருச்சு நான் இப்போ எடுத்துக்கிறேன் ரவையை வறுத்துக்கோம் பாருங்க ரவையை வறுத்துக்கிறேன் ஏற்கனவே வறுத்த ரவை தான் இன்னொரு கவை வறுத்துக்கோம் வறுத்து வச்சுடணும் வாங்கவும் அப்போ தான் கெட்டு போகாது வண்டு வராது வறுத்து நல்லா ஆற ஒட்டி டப்பால போட்டு வச்சிருக்கேன் இது பச்சை பயிறு பச்சை பயிறு கேப்பு மாவு எல்லாத்தையுமே வறுத்து வச்சுருவேன் கோதும ரவை நல்லா சூடு வர வச்சுட்டு இது நைஸ் ரவையாக தான் இருக்கு அப்படியே போட்டுக்கலாம் பொட்டுக்கல்லையை மட்டும் லைட்டாக உடச்சிக்கலாம் ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் மிக்சியில் உடைங்க இது நைஸாக தான் இருக்கு ஒரு அடி எடுத்துக்கலாம் வேணாம் வயப்பரில் பொட்டுக்கல்லையோட சேர்த்து வேணாம் சுற்றி தனியாக தான் சுற்றணும் இது நைஸாக தான் இருக்கு தேவையில்லை ரொம்ப நைஸாக தான் இந்த பாருங்கள் மாவு பசிஞ்சாச்சு இந்த மாதிரி இருக்கணும் மேலாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் பொட்டுக்கல்லையும் ஒரு ஆறு ஏழு ஏலக்காய் மூணு நாளும் பொடி போடுறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் வாசமா இருக்கும் ஏற்கனவே நல்லா சூடு பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் ஜீனி போட்டு முணுக்கி வச்சுருக்கேன் பாருங்க எவ்வளோ நைஸாக இருக்கு பாருங்க ஃபைன் போடுறா போட்டு சூடு வர கிட்டு முணுக்கிட்டு வந்துடும் ரெண்டு பேர் இருந்தால் வேலை ஈஸியாகும் 
ஒரு ஆளே பண்ணால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக பொட்டுக்கல்ல சூடு வந்துருச்சு ஒரு தட்டில் கொட்டிக்கிறேன் ஆறு ஒட்டி முனைக்கு அதோடு சேர்த்துக்கலாம் போட்டுக்கலாம் <laughs> எல்லாத்தையும் கலந்துட்டு ஏலக்காய் அதில் போட்டோம் எல்லாத்தையும் கலந்துட்டு தீனி ஒன்று கட்டி இருந்துச்சு அதை உடச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கையால் கலந்துடணும் கலந்துட்டு வாயில் போட்டு பாருங்கள் ஜீனி பற்றலைன்னா நம்ம கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் அளவான இனிப்பு போதும் உங்களுக்கு வாயில் போட்டு பார்த்துட்டு ரொம்ப இனிப்பு பிடிக்கும்னா இன்னொரு அரை டம்ளர் ஜீனி இனிப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு நாங்கள் கரெக்டாக வந்துருச்சு நல்லா ட்ரையாக இருக்குது பாருங்க நல்லா ட்ரையாக இருக்குது பாருங்க மணல் மணல் அப்படி மணல் மாதிரி நல்லா இருக்குது ஆயில் போட்டேன் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு ஏலக்காய் மணமா நல்லா இருக்கு இதில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் நாலஞ்சு தேய்ச்சி காமிச்சிட்டு டேபிளில் உட்காந்து தேய்ச்சிட்டு வரேன் சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தான் தேய்க்கணும் உருட்டிக்கிறேன் குட்டி குட்டியாக மேலே உருட்டி போட்டு பண்ணும் இந்த மாதிரி பால் மாதிரி உருட்டிக்கணும் நல்லா ரெண்டு கையும் வச்சு உருட்டிடுங்க நல்லா அப்படி அழகாக அழுத்தி ரவுண்டாக அப்படி உருட்டணும் எல்லாத்தையும் இப்படி உருட்டிக்கிட்டு வரேன் ரெண்டு தேய்ச்சி காமிச்சேன் காமிச்சிட்டு அங்கே உருட்டி வச்சு நான் உருட்டி போடுறேன் அவசியம் பாருங்கள் எல்லா உருண்டையும் இப்படி உருட்டி வச்சுக்கிட்டேன் இந்த அச்சில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் இந்த அச்சில் நெளி இருக்குது நீங்கள் இந்த மாதிரி இல்லைன்னா சாதாவும் ஒன்று பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்படி இந்த கரண்டியும் இருக்கும் அதில் அப்படி இழுத்து விட்டால் இந்த மாதிரி வரி வரியாக வரும் கரண்டி இங்கே இல்லை கொஞ்சம் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சு இது தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் இது எப்படின்னு இப்போ காமிக்கிறேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் எல்லாம் கலந்துட்டேன் கூட இது மிச்சர் இருந்தால் ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு மாற்றி கூட நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு நாள் கொஞ்சம் சேர்த்து பண்ணிக்கலாம் மைதா மாவு மட்டும் பிணைஞ்சிட்டு இல்லை பூரணமும் வைக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இதில் வைக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் இந்த நம்ம தேய்ச்ச பூரி மாதிரி தேய்ச்சோம்ல அதை எடுத்து இப்படி இந்த பள்ளத்துக்குள்ளே பூரணம் வைக்கிறதுக்கு அமைக்க விடணும் அதில் பாருங்கள் பெரிய ஸ்பூன் தான் டேபிள் ஸ்பூன் இதில் தான் இறம்ப வைக்கிறேன் உங்களுக்கு நிறைய பூரணம் பிடிக்கும்னா நிறைய வச்சுக்கோங்க இது போதும் இது அப்படியே தண்ணி தொட்டு ஒட்டி விட வேண்டியதான் இந்த ஓரத்துலலாம் தண்ணியை தொட்டு தடவிட்டு இந்த பக்கம் அதே பிடிச்சிக்கும் நல்லா அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிடணும் ஒரு மரத்தில் போட்டு வச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பாருங்க அப்படி எடுத்துடணும் இப்படி அவளுத்தி அமைக்கிட்டு கொஞ்சம் வேலை தான் ரெண்டு பேர் ஒன்று 
வந்து தனியாக செய்கிறாங்க பூரண <laughs> பாருங்க தண்ணி தொட்டு இப்படி வச்சுட்டு பாதிக்கு தண்ணி தொட்டால் போதும் இந்த பாதியை கொண்டாந்து இப்படி இழுத்து மூடி இப்படி இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்றணும் அப்போத்தான் பிரியாமல் இருக்கும் இந்த பிளேஸை அப்படி மடித்து விட்டால் அழகாக முறுக்கு மாதிரி வரும் கொட்டாமே இருக்கும் போடணும் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணணும் இந்த மாதிரி கையில் எடுத்து எடுத்து விட்டு இப்படி மடித்து விட்டால் அப்படி முறுக்கு மாதிரி கொட்டாது இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அச்சு இல்லைன்னு அதுக்காக வாங்க வேண்டாம் இருந்தால் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு ஒரு பத்து பையன் செஞ்சுட்டு தான் வேக வைக்கணும் நான் வேக வைக்கல காட்டுறேன் இந்த பாருங்கள் இந்த ஓரத்தில் தண்ணி வச்சு நல்லா அப்படி தடவி விட்டுறணும் தடவிட்டு அப்படியே மூடி எடுத்தால் மிச்சமாக கொஞ்சம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அது அழகாக இருக்குது பாருங்கள் வரி வரியாக கோடு மாதிரி அதை கொஞ்சம் இழுத்துருங்க மைதா மாதானே இழுக்க இழுக்க வரும் நல்லா அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எடுத்துக்க வேண்டியதான் இந்த அச்சு ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பூர்ண கொழுக்க டைம் பண்ணிக்கலாம் இந்த மிச்சம் இருந்தால் ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் தொட்டு தொட்டு தடவிக்கிட்டேன் நல்லா வரும் இந்த பாருங்க அழகா இருக்கு இது மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கிட்டு வரேன் இப்ப என்ன தடவிக்கலாம் ஒரு பத்து இது செய்ய ஒட்டி போடுறேன் போட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ பிரிஞ்சுக்கிட்டு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எடுக்கையில் லைட்டாக ஒட்டி விட்ருங்க தண்ணியை தொட்டுக்கிட்டு அந்த அச்சுக்கு மட்டும் என்ன தான் தடவணும் மைதா மாவில் தான் தண்ணி தொடணும் இது மாதிரி எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு வரேன் சரி அப்படியா அது கொஞ்சம் பெருசாக தேய்ச்சா வரும் அந்த இன்னொன்று வச்சு பாருங்கள் பத்து தேய்ச்சிக்கிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ போட்டுக்கோங்க சட்டியில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு ஒன்றுன்னா போட்டுக்கலாம் மெதுவாக போகணும் கொஞ்சம் காயணும் போகலாம் முதல்ல கொஞ்சம் போட்டேன் வந்துச்சு மேலே கையில பட்டுறாம ஜாக்கிரதையா போடுங்க ஏழெட்டு போடலாம் சட்டி ஏந்தல தானே ஃப்ளாட்டாக இருக்குல்ல நிறைய போட்டினாலும் கொட்டிடும் உடனே கரண்டி போடாதியா ஒம்பது போட்டேன் போதும் 
கரெக்டாக இப்போ தான் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ கொஞ்சம் வேக ஒட்டி மேலாக என்ன இறச்சி விட்டோம்னா நல்லா முட்டை முட்டையாக வரும் இப்போ உடனே கரண்டி போடாது கொஞ்சம் வேகட்டும் வேக ஒட்டி போடும் பாருங்க இப்போ கொஞ்சம் வெந்துருச்சு திருப்பி விட்டுக்கலாம் ஒரு நாலு இது திருப்பிட்டேன் மெதுவாக திருப்பி விடணும் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் ஒன்னே ஒன்று வெடிச்சிருச்சு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டு எடுக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா வெந்தோடனே மீடியத்தில் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் திருப்பி விட்டால் ரொம்ப கலர் ஆகாமல் இருக்கும் அப்போ உள்ளே வெந்தால் தான் கெடாமல் இருக்கும் பாருங்க இப்போ திருப்பி விட்டேன் ஒன்றே ஒன்று கொஞ்சம் உடஞ்சிருச்சு அதை எடுத்துட்டேன் சரியாக ஒட்டிக்காமல் இருந்துருக்கும் போல் மெதுவாக திருப்பி திருப்பி விட்டு இப்போ கொஞ்சம் மீடியத்தில் வச்சுக்கோங்க திருப்பி விட்டு எடுக்கலாம் இன்னொரு தரம் திருப்பிட்டு எடுக்கணும் நல்லா மிதந்துருச்சு இருந்தாலும் இன்னொரு தரம் திருப்பிட்டு எடுக்கணும் இதே மாதிரி நம்ம சமோசா மாதிரி போட்டுக்கலாம் மசாலா வச்சு மடக்குனா சமோசா பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கலாம் எண்ணெயை நல்லா வடிச்சுட்டு எடுக்கணும் மெட்ராஸுக்கு வேண்டாம் நாங்க போட்டு அடிச்சிருவாங்க அவனே புது வண்டி ஏண்டா கேட்டான் கேட்டிருக்கலாமே அப்ப சொல்லிருக்கலாம இன்னொருத்தன் வண்டி நின்று எல்லாமே 
எந்திரிச்சு கொஞ்சமா குறைச்சு மீடியத்தில் வச்சுக்குவோம் என்ன கொஞ்சம் கொதிக்குது நல்லா கொதிக்கி ஒட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த இடம் வெந்திரிச்சு எடுத்துக்கலாம் நீ பேசாமல் இருக்க பாருங்க வெந்திரிச்சு நம்ம எண்ணெய் காய வச்சு ஊற்றுனா தான் இப்படி தப்பி தப்பியாக வரும் நல்ல மறுமருமாக இருக்கும் நம்ம நாளைக்கு பதற்று போகாம இதெல்லாமே எடுத்துக்கலாம் உடச்சுட்டே உள்ள பூரணம்லாம் எப்படி வெந்திருக்கு பாருங்க நல்லா மொறுமொருன்னு இருக்கு பூர்ணம் நல்லா நிறைய வச்சேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆறுனா வந்துடும்